Hi, everyone. Can you see me? Can you hear me? Hey, teacher. Yes, I yes. can. Yes. Okay, okay, okay. Perfecto. A mí me parece que está como trabada la cámara, pero creo que ustedes me ven bien. Okay. Um, it's good to see you again. How are you? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Cuéntenme. ¿Qué hicieron el fin de semana? What did you do this weekend? Hi, teacher. Um, I'm fine uh, because yesterday I visit uh, uh, Los Naranjos. Uh, I like this place because uh, it's very cold. Uh, it's a mountain. Uh -huh. <laughs> And I like the uh, 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 the climb very cold. And this day, I only work only work uh, from seven p.m. to four p.m. And this moment, rest and ready for the class. Ready for the class. Oh my God! Like to be in a mountain sounds a very good plan. Um, because it's too hot right here. Uh, está demasiado caliente todos los días, hoy especialmente. Es un calor horrible. So I wish like, I, I, I wish I could be in a, in a, in a mountain too, right? Me gustaría irme a acampar, la verdad, un rato para que se me pase este calor horrible. I understand. And I'm so sorry that you had to, to work all the day, but, um, I hope you could I hope you could rest and um it sounds very good like to go to the mountains. I I have never been in Los Naranjos. Nunca he estado ahí. No sé dónde es. Or, where is it? Uh, Los Naranjos is um what do you say hey, entre or between? Uh-huh. Uh, between Santa Ana and Sonsonate. Entre Santa Ana y Sonsonate, ok. Yes. ¿Está como en la Ruta de las Flores o no? Yes, sí. Comenzando. Oh, my... ah, comenzando o okay. terminando, depende de cómo lo vea. Ah, ok. Ok, yeah, yeah, I know, I, I understand. I understand. It sounds great, it sounds great. Y es como una montañita donde puede, se puede acampar o hay tienditas o cabañitas or, or something. Right there, or yeah, just hay like muchas just cabañas like... en la espalda de el, en la espalda del volcán y la Matepec. Y la Matepec, okay. It sounds great. Sounds a really good plan. Sí. I hope you had a really good day. And okay. Yes. Ay, ay, perdón, <laughs> perdón, perdón, perdón. Pensé que mi mami me estaba escribiendo. Pensé que no podía entrar a la casa. Um, no. Um, um, like I was saying, I wish I could go to, to a mountain, maybe maybe soon. Um, hace no mucho tiempo fuimos, bueno, yo no fui porque me enfermé, pero de la universidad fueron a acampar a Montecristo. And they said it was too cold right there y yo me acuerdo que aquí hizo un calor horrible yo aquí me estaba muriendo del calor y enferma y ellos estaban en un gran frío que dicen que se taparon y se pusieron todas las colchas encima y todo y aún así no se lograban calentar so I don't know I, I, I prefer when it's cold outside um, because I I rather to have a lot of a lot of clothes <laughs> um, instead of like being so hot, I don't know, como, prefiero ponerme como mucha ropa antes de que estar así muriéndome del calor. I understand. Thank you so much for that, Rodrigo. And what about the rest of you guys? What did you do this weekend? We ya tenemos a más participantes, sí, ya casi. Yes. No sé si alguien iba a hablar y le interrumpí. Guys, you there? Everything is good at home. What did you do this weekend? Hi, coach. 
Hi, Raúl. My, uh, my weekend was fine because the Saturday, uh, the Saturday uh, did exercise and also uh, I, I was helping in my house, specifically with my mother. Uh, uh, I was preparing the the um, the lunch and and the Saturday I I was resting specifically in the in the evening mm -hmm. because uh, Friday I I I went to to play soccer and the Saturday I was uh, I was uh, tired and the and the Sunday I went to the church and and. I and I ate uh, ice cream. Ice cream. Yes. Oh my God! Such a really good meal when you are, um, in this country. Uh, <laughs> what, uh, what kind of 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 ice cream? What what was the the flavor? El como el sabor. Mm, the ice cream is a uh, mm, um, mint. A mean with uh, with chocolate. Oh my god, I love that ice cream. It's amazing. It's... Yes. I yes. understand. Yes. I really love it. It's I... delicious. It's delicious. Yeah. yeah, of course. I love like the snow, like um las las I um ay, ¿cómo se les dice esto? Las nieves, las nieves que están hechas, que no están hechas con leche sino que están hechas puramente de la fruta uh, I really love it I really love like the lemon the the the, the lemon ice cream me encanta el, el el sorbete de limón porque quizás en general me gusta mucho el limón I really love lemon so it sounds great like to eat ice cream when you are suffering this weather <laughs> sufriendo todo este 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 clima raro que de repente hace un gran viento de repente hace un gran frío de repente gran calor y we don't know what it's like um cambio climático <laughs> yeah el cambio climático específicamente de 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 last weekend eh, was hot eh, hot, eh, hot 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 yeah Today was too hot, too hot. Oh my God, I was like trying to study because I am on my final exams. Estoy como en los exámenes finales de este ciclo. Eh, ya, ya voy a terminar como el ciclo y ya me, me quedaría solo el último ciclo. Entonces estoy como cerrando con exámenes finales y traté de estudiar hoy, pero yo sentía que me derretía. <laughs> I swear, I felt, I melted. I swear, juro que sentí que me derretí, lo juro, sentía que, que, mi, que mi pobre carita se derretía y sentía que así no, no, así no se puede estudiar, no se puede trabajar, no se puede hacer nada cuando no se está muriendo de calor, it's bad, it's bad, it's bad, it's awful, I don't like it, okay, but um, I'm so glad to hear that you are fine and that you ate ice cream Um, si los demás no, no han probado ese sorbete de menta con chocolate se los recomendamos es muy bueno um, and we're going to start with our class maybe creo que ya son sí 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 ya tengo 13 participantes sí so we're going to start with the topic for today and I'm going to show you my screen uh, ay, antes de, de comenzar solamente les quiero recordar eh, la plataforma, please, 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 no se les olvide que tienen que trabajar la sección, quiero ver, la 4, 4, es esta semana, um, eh, empiecen a adelantar la plataforma, no se les olvide hacer las actividades que tienen que estar listas, saben, eh, bueno, al principio de... de de las clases establecimos como cuáles eran las semanas en que iban a trabajar qué sección y eh, pues, ustedes saben qué actividades llevan todavía. Entonces, please, 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 no se les olvide que antes de los viernes a medianoche tienen que estar terminadas las actividades. Así que I am, I am pushing you right now. Les estoy como presionando ahorita porque recuerden de que ya prácticamente, ya creo que hicieron el midterm y esta semana uh, traten de adelantar todo lo que puedan en la, en la, oh por Dios, lo siento, I'm sorry, vi un insecto un poco raro,
saltó. De verdad se veía bien feo, era como rojo y tenía como rayas blancas, se veía bien raro. Y lo pobre es que está dentro de mi cuarto. Oh my God, I'm so sorry. Lo siento mucho, soy un poquito... Ay, me da un poco de miedo a los insectos. I'm sorry. Que siento que anda por ahí y me va a caer en la cabeza. I'm sorry si me ven gritar o algo parecido. Es porque le tengo un poquito de pánico a los insectos. Um, ay, hasta se me olvidó que les estaba diciendo. Lo de la plataforma les estaba diciendo. Que no se les olvide terminar el empezar la sección 4, que es la sección que estamos viendo esta semana. Y de una sola vez si pueden adelantar la 5 para que ya solo se queden con el final exam la siguiente semana. Y cerremos módulo, ¿ok? So, uh, no sé si ya pueden ver mi, no creo que todavía no pueden ver mi screenshot, solamente eso acerca de la plataforma y ya saben que si alguien tiene alguna pregunta um, al respecto puede hacerle al WhatsApp group. Ok, can you see my screen? Yes. yes. Ok. Ay, le estoy diciendo grande y no puedo. Creo que se trabó. Ahí está, ahí está. Ok. So, um, we're going to start with one of my uh, favorite topics when we are talking about this in class. Um, this is my favorite dish. This is the topic for today. My favorite dish. We're going to see a favorite dish. And I put up pupusas because I really love pupusas. I'm a really big fan of pupusas. Uh, I really love or or native um or native um food, I think. Um esta parte como de las favorite dish. Um, sí, yo siempre, siempre pongo como ejemplo las pupusas porque la verdad sí son mi plato favorito y siento que es de las mejores comidas que existen en el mundo, la verdad. So I really love pupusas. And um, I think it's like a typical in native food from here. Um, nuestros antepasados, yo imagino que nuestros antepasados tenían como maíz, tenían frijoles. So dijeron como vamos, vamos a ver cómo hacemos esto. Y le pusieron al maíz, los frijoles y se hicieron las pupusas. So I really love uh, to talk about this because food is really delicious. I really love to eat. Um, I, I enjoy it. I enjoy to eat. Um, and... I think it should be like that, right? Debería ser así, disfrutar la comida. So we're going to talk about our favorite dishes, right? Our favorite dishes, como nuestros platos favoritos. We're going to see like if you want to talk about pupusas or if you want to talk about the spaghetti or a hamburger or maybe you are a fan uh, for lasagna or something like that. You can talk about it, okay? We're going to talk about our favorite dish. And to do this, we're going to see some vocabulary about... And like the flavors are so how to describe the food um, because we need to have this vocabulary when we are describing something that we, we eat, right? That we really, we really loved. And um, I don't know, maybe imagine that you are talking about pupusas with someone who never ate pupusas, nunca comió pupusas. So if, um, if this person says like, but what is pupusas? What's the taste? And you say like, oh my God, I don't know. Yeah. So <laughs> we're going to learn about like this vocabulary about our favorite dish. And we're going to start with, creo que así la reading activity. Se supone que la pongo al frente para que no se me olvide y se me olvida. Okay. I'm showing up my screen now. Y me avisan cuando la vean. Okay, can you see it? Yes, it's yes. Yeah, okay. So um, I need like, let me see, there is Kathy, Yon, and the waitress. Okay, so I need three people to help me to read. Three volunteers. Levanten la mano, raise your hand. Okay, Rodrigo va a ser Kathy. Me faltan dos, quiero ver. Corina va a ser John y me falta quien sea The Waitress. Raise your hand who wants to be The Waitress. Ok. 
guys, you there? Raúl, okay. Raúl is going to be the white dress. Okay, so go, go, guys. Pueden empezar. Listen and practice this conversation. Okay. Hey, this sounds good. Snake with girly. Have you ever eaten snake? No, I haven't. Oh, they're delicious. I have them last time. Like to try some? Done. <laughs> Guys, who is Jan? <laughs> I think it was Jan. I don't remember who was, but there was someone who was Jan. No, I'm, I'm John. Uh, I, I, already, I already read that line. Ah, okay, okay, okay. No, I didn't hear Could you please repeat it? Okay. No, thanks. They sound strange. Okay. Have you decided on a pet desire yet? Yes, I'll have the snail, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried brains. No, that really sounds strange. Yeah, it sounds strange, right? Okay, uh, this is appetizer, okay? This is appetizer, es el aperitivo. Sí, ¿verdad? Sí, aperitivo. <laughs> appetizer is like aperitivo. Um, this is appetizer, okay? So look at this, they are talking about like a really strange food because there is someone who wants to eat like snakes with garlic. I think it sounds very bad. Uh, I don't know if you like the seafood, but I don't like it. Um, and when I think about, well, this thing to, it's not necessarily like a seafood, but um, I don't know. It sounds like a very, very weird, I think. It's strange, like they say. And the other, the other person is trying to, no, is ordering brains, fried brains. Que son como sesos fritos, sí, sesos fritos, y no sé a qué animales se le sacaron los sesos, but it sounds really, really bad, okay? I, I, I don't like the type of food that they are talking about, but maybe you want, okay? Maybe, maybe you like it. So, first of all, I need to know if you have any questions about the, the vocabulary. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el vocabulario de, de la conversación? Snail is correct, the pronunciation, teacher. Yeah, snails. Son caracoles. <laughs> caracoles. Okay. Uh -huh. Yes, snails. Snails. Mm -hmm. With garlic, que es ajo. This is garlic. Okay, yes, this that's the correct pronunciation, of course. And this, it, this is appetizer. Appetizer, que es el aperitivo. Okay, any more questions? Not really. Okay, so we are getting back to the presentation. Okay, can you see my screen? Yes. Yes. Okay, so we're going to see a little vocabulary to describe the taste of the food that we are eating or the taste of the food that you really like to eat. And this is like a little vocabulary. Son uh, algunas palabritas que podemos ocupar para describir a las, eh, por ejemplo, las frutas o las verduras o las comidas que nos gustan. So we're going to see the first one. Um, this is going to be the dynamic. I'm going to repeat it to you and you're going to... um. I'm going. I'm going to 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 read to you, and you're going to repeat it to me. Okay. Yo lo pronuncio, ustedes lo repiten, y luego vemos qué es. Okay. This is going to be the vocabulary for today. So we're going to start with the first word. Okay. With the first word. This is the sour. Repeat sour. 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 Excellent. Sour. Okay. No les escuché todos. Aquí hay. Sour. 14 participantes. Tengo que escucharlos a todos. Repeat it again. Sour. 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 
Excellent. Do so you know what is a sour? What does it mean? Ácido. Y it's like, más que ácido, es como... Amargo. Amargo. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Excellent. Thank you. Amargo. This is so hard. For example, when you are eating a lemon, I, I really love lemons. A mí sí me gusta mucho el limón. Me gusta la limonada. Me gusta comer el limón solo, como que es... Literalmente lo chupo como si fuera una naranja. Um, I, I really love lemons. A mí me gustan mucho los limones. So they are a little bit sour sometimes. Um, and I don't like it when they are sour. I, I, I like it when they are like a little bit, I don't know, like, um, I, I think it's like, I no sé cómo describirlo. It's like good, but... Uh, cuando se cortan y los dejan mucho tiempo en la, en la refri, se ponen como un, de un sabor un poco más amargo. I don't like it. Me gustan recién cortados. So it is like the sour. It's like como eh, amargo. Ok, this is sour. It's like amargo. O oh, ácido, by the way. The other one, repeat after me. Juicy. 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 So let's escuché dos personitas. What are the rest of you? Repeat it again. Juicy. 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 Okay, juicy. Excellent. Guys, repitan, repitan después de mí porque si no, no me puedo asegurar. No, no les puedo preguntar uno por uno porque si les pregunto uno por uno, no termino con todos. But uh, I need you to repeat the vocabulary so I can listen your pronunciation, okay? Así puedo escuchar la pronunciación de la, al menos la mayoría, right? This is juicy. Do you know what is juicy? Juicy. Jugoso. Jugoso, exacto. Yeah, that's juicy. Jugoso, of course. This is juicy. It's jugoso. For example, lemons sometimes are very juicy. Um, watermelons too. Um, I don't know, mangoes, mangoes sometimes are so juicy when you are like uh, eating like the, the, ripe, the ripe mangoes, um, they are very juicy. This is something like, que tiene mucho jugo, ¿sí? De, viene de juice, que es jugo, right? So juicy es jugoso, tiene mucho, mucho, um, este, como el, el líquido, right? This is juicy. Okay, repeat after me, bittersweet. Bitter. Okay, again, no les escucho a todos. Bitter sweet. Bitter sweet. Bitter sweet. Okay, bitter sweet. Do you know what is bitter sweet? Agridulce. Agridulce, of course. Agridulce. Bitter sweet symphony. Sorry? Bitter sweet symphony. The song. Ah, the song, right? Yes, yes, of course. Uh, esto de relacionar palabras con cosas que conocen como las canciones sirve muchísimo en el inglés para que no se les olvide el vocabulario, right? Hay un montón de vocabulario que me lo aprendí como um, like relating to something else, como relacionándolo con algo más. Uh, like bittersweet, if you want to 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 her, if you want to remember the song, it's okay. This is bittersweet, yes, agridulce, right? Agridulce. Like, um, uh, there is some chicken, Chinese chicken that is bittersweet, and I really, really, really love it. Me encanta el pollo agridulce, que chino. I really love it. This is like bittersweet, okay? Agridulce, que es un, como una, un término medio entre lo dulce y lo amargo. Right, y lo acidito. This is better sweet. Okay, repeat after me. Hard. 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 Okay, hard. Do you know what is hard? Pesado. Yeah, yeah. Pesado, duro. Do you think duro? Like. Um, like cheese, <laughs> como el queso duro. Yeah, the hard cheese. De hecho, aunque suene raro si se dice así, hard cheese, que es el queso duro. El, el, no sé por qué el queso duro le dicen queso duro. No sé si es diferente el queso duro al queso duro blando, pero le dicen queso duro. Um, so it's hard, que es duro. 
hard es como duro, sí, duro. Por eso a veces cuando hablamos hard puede utilizarse no solo para describir eh, una comida, sino para describir una situación, como lo que estaba pasando yo era muy duro, like, um, that situation was so hard for me. Esa situación estuvo muy difícil para mí, right? Muy dura, muy dura. This is hard, dura. So en el caso de la comida, hard tiene mucho que ver con la parte de, de, de que está duro, o sea, algo como, como por ejemplo, I don't know, um, no sé, esos dulces rompedientes, right? They are so hard. It's like, you can describe it like that, hard. Okay. The other one, this is dry. Repeat everyone, dry. 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 Perfect, dry. Okay. Dry. Do you know what is dry? Seco. Seco. Exacto, seco. I escuché que alguien habló la primera vez y no escuché que era. Seco, exacto, seco. Like, it's like the opposite of, of juicy. Como el, el, el opuesto de juicy, que juicy es como jugoso. I, lo dry es cuando está como seco, right? Hay limones que vienen dry. Son so dry. Son los que les dicen... Ay, no me acuerdo cómo se les dice esos limones. Pero son, he aprendido que son los indios los que, los que son very juicy. Y hay otros que les dicen, ay, no sé cómo les dicen, pero son bien secos y no tienen, no tienen mucho juguito. So they are so dry. They are so dry. Pérsico. Pérsicos, exacto, pérsico. Así les dicen, es cierto. Ok, thank you. Gracias por acordarme. Ajá. Y los indios son los que son juicy. <laughs> And the persicos are so dry. <laughs> yeah. Don't buy it. No los compren. Okay. Um, let me see. The other one. Tasty. Repeat tasty. 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 Okay, tasty. Do you know what is tasty? No? Do you know what is tasty? Have you ever heard about tasty? No. Raúl, no sé si me dijo algo y no lo escuché. No, I don't know. T tasty. Tasty. No, nunca he escuchado. Tasty. Tasty is something like when you are really enjoying the meal, when you are eating and you say, oh my God, this is so tasty. Yeah. Do you know what is tasty? ¿Qué palabra le pondrían a eso? Huh? Sabroso. Sabroso, of course, delicious, right? It's like a, a synonym of delicious. Yeah, this is very tasty when you say like, oh my God, I'm trying this new fruit and it's so tasty. Or you are trying a new dish that you you thought that you, that you don't like it, but you are trying and you say, oh my God, I was missing this taste is so tasty like como estaba perdiendo de esto right y es muy delicioso this is tasty okay this is tasty like the uh, the ay el pan dulce el uh, sweet bread i really love sweet bread it's so tasty okay the other one repeat after me this is ripe ripe right 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 excellent right do you know what is ripe Do you know what is ripe? No? No. No. One? no. no okay. uh, hace ratito usé la palabra y puede que no la hayan escuchado. Quizás la dije muy rápido. Um, like I, I said, I said, look at this. I said, sometimes the ripe mangoes are so juicy. The ripe mangoes are so juicy. What do you think that is ripe? Maduro. Maduro. Mangoes. Maduros, exacto, maduros. This is ripe, maduros, que se puede utilizar sobre todo para la fruta. Like the mangos. Like, eso fue como mi ejemplo, right? This is ripe, mangos. Mangos, no. Maduro, como los mangos. Sorry. Okay, this is ripe. Um, the other one, this is bitter. Repeat bitter. 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 Excellent, Peter. Do you think? Do you know what is Peter? Like, Peter said. 
Agrio. Agrio, of course, agrio. This is bitter, like agrio. Yeah, this is bitter. Okay, repeat after me. Crunchy. 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 Crunchy, excellent. Crunchy. Crunchy, do you know what is crunchy? Crocante. Crocante. Crocante, crujiente, right? Eh, los dos están bien, las dos palabras están bien para escribir crunchy. Yes, crocante, crujiente, it's okay. Okay, um, the next one, this is the rotten, repeat, rotten. 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 Okay, excellent. Do you know what is rotten? No. Have you ever heard about it? Cortado. Um, Cortado. No. Rebanado. Estripado, rebanado. Uh, no. Oh, Dios. <laughs> oh, Dios. ¿Cómo, perdón, Ever? Podrido. Podrido, yeah, podrido. Yeah, I, les iba a decir, like, it has a really bad smell, pero ya no se nos adelantó. Ever y nos dijo podrido. Yes, this is rotten. It's podrido, right? Podrido es una palabra que se puede utilizar para describir uh, algún tipo de comida que no les guste. <laughs> like, um, I don't like, I don't like it. I don't like the seafood. It, it smells like rotten for me. So I don't like it. A mí no me gustan los mariscos. So I siento que es huelen raro. So I don't like it. I don't like, no me gustan los mariscos, ni el pescado, ni el cangrejo, ni las conchas. Quizás los camarones podrían ser. Sometimes. But no, no as always. Tengo que estar en el mood para comerlos. So this is rotten, like podrido, okay? And the last one, this is soft. Repeat soft. 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 Okay. Do you know what is soft? Suave. Suave. Is the opposite of hard. Es el opposite. Es, es el opositivo. Es el opuesto. Ay, no. A veces me mezcla el inglés y en el español y siento que creo palabras nuevas. Es el opuesto de hard. This is soft. Okay. Hard es algo duro. Soft es algo suave, blandito. Like the sweet bread. It's so soft. Es muy... Blandito, right? Muy suavecito. This is soft. Okay, so this is the vocabulary. Sour, juicy, bittersweet, hard, dried, tasty, ripe, bitter, crunchy, rotten, soft. Okay, so I need to know if you have any questions about the vocabulary. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el vocabulario? No, teacher. No, no questions. Everything is clear. Okay. So if you don't have questions, I have my questions to you. Si no tienen preguntas, yo tengo preguntas para ustedes. Okay. Like we were talking about this, about um the the uh, this vocabulary. So I'm going to ask to you. Okay. Esta vez les voy a preguntar yo a ustedes. Like how do you say this thing? Okay. Se les voy a decir yo la palabra en español y ustedes me dicen cómo se dice en inglés. Okay. Um, let me see. Vamos a preguntarle a Carla Eugenia. Are you, are you here? Sí, teacher. Yeah. Okay. How do you say duro? Como el queso duro. Hard. Hard, okay, excellent. Thank you so much. Okay, good job. Thank you, Carla. Okay, hard. This is like duro, okay, como el queso duro. Thank you so much, Carla. Okay, let me see. Let's ask to um Jamilet Escobar. Are you there? Yes. Yeah. Okay, how do you say um agrio? Um, bitter. Bitter, excellent. Yeah, bitter, con seguridad, Jamilet. Con seguridad, bitter, right? Bitter. <laughs> excellent, yeah, it's bitter. Okay, this is agrio. Okay, perfect. Thank you so much, Jamilet. Let's ask to Francisca Guadalupe, you there? Yes, I'm here. Okay, tell me, uh, how do you say delicioso? 
o sabroso. Tasty? Tasty, of course. Yeah, con seguridad, right? Tasty. Tasty. It's like sabroso. Cuando algo sabe muy bien. This is tasty. Okay, good job. Thank you so much, Francisca Valo. Okay, let me see Raúl Ramírez. You there? Yes. Tell me how do you say um, maduro, like the mangoes? Ripe. <laughs> uh, yeah, ripe. Repeat ripe. 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 Excellent. Ripe. Ajá, se escribe así, se los voy a poner aquí en el chat. Ay, ¿dónde está el chat? Aquí está. <ríe> ok. Se escribe ripe y se pronuncia como ra y. Así. Right. Eso es maduro. Ok. Thank you so much, Raúl. You did it so great. Let me see. Let's ask to Raquel Judith. You there? Yes, teacher. Yeah. Okay, tell me how do you say agridulce? Bitter sweet. Yeah, bitter sweet. Excellent, Raquel. You did it great. Mm -hmm. Bitter sweet. That is agridulce, como el pollo, el pollo chino que les digo que es bien bueno. Okay, uh, let me see Josué Molina. You there? Josué Molina, you there? No? No, he can hear us, okay? Let me see Luisana. Luisana, you there? Yes. Yeah, okay. Tell me, how do you say jugos? Juicy. You see, perfect, amazing. Thank you so much, Luisana. You did it so great. Okay, let me see, Ever, how do you say seco? Ever Antonio, Ever Antonio. Sí. Dry, dry. Dry, excellent, seco, que es el opuesto de juicy, of course. Thank you so much. Okay, let me see, Julio, Rafael, you there? Yes, yeah. yeah. Tell me how do you say crujiente? It's crunchy. It's crunchy. Perfect. Crunchy, crujiente. Excellent. Crunchy. Um, like cuando van a algún restaurante y dice como, por ejemplo, el, el, eh, ay, ¿cómo se llama este? El KFC. Ah, el KFC, ajá, el KFC le dice el crunchy, crunchy, crunchy hamburgers o crunchy chicken, que es crujiente, es crujiente porque está bien frito, right? Es crujiente porque está bien frito. Ok, thank you so much, guys. You did it so great with this. Lo hicieron bastante bien con esta parte. Um, I don't know if someone of you have any more questions about the, the eh, about the, the vocabulary. Creo que no había más preguntas, pero por si acaso pregunto. Si había más preguntas. No. Ok. So we're going to have the activity, the speaking activity in, in, in Teams. And the, the question is, What is, let's go ahead again and chat. What is your favorite? What is your favorite dish and why? What is your favorite dish and why? Try to describe it, okay? Try to describe it. For example, um, vamos a decir como, ¿cuál es su comida favorita y por, y por qué? Y trate de describirlo. For example, um, My favorite dish is pupusas. They are native of El Salvador and they are very tasty. Um, they are made by, it, 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 it's made like um, by 
ay, no sé cómo se diría que sí, yo creo que es soft cheese and, um, soft cheese and beans. And I really like it because I, um, I don't know, I am Salvadorian and I really love pupusas. <laughs> they are so amazing. <laughs> yeah, that's the reason why. Okay, this is like my examples, es como mi ejemplo. So, uh, do you have any, any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca del ejercicio? No, teacher, it's clear. It's clear. Ok, les dejo entonces en las salitas. Recuerden que van a compartir eh, la comida, la describen y les dicen por qué es su comida favorita, right? So, vamos a crear. Sí, dígame. I have problem to enter to home. Sí, sí, no, no las... am... Connect to my cell phone. Yeah, of course. Sí, sí. Y me avisa para poder mandarla a una break up room. Ok, los demás ya pueden ir a sus break up rooms. Go, guys. Guys, get into the breakup room, please.
Can you see me? Yes. Ok, ok. Perdón. Les, les, hablé, les estaba hablando y no me he dado cuenta que tenía el micrófono apagado. Pero creo que ahorita sí. Ya todos me escuchan. Ok. Um, well, it was enough time to, to do the exercise. Um, yo creo que hubo una room que quedó como más chiquita que la otra porque algunas personitas se salieron. I don't know why they do this at this part, but um, we're going to continue like this. Um, tell me, how was your exercise? Who wants to share the exercise right now? Hmm. Who wants to share the exercise, guys? In my day teacher, um, I like the burritos and gringas and tacos because I love the Mexican food because it's spicy and I consider that it's easy for make the dish. Uh, for example, I can go at uh, supermarket and buy the ingredients and prepare in my house. Uh, for example, tacos, I can prepare and is delicious. Uh, but I love the Mexican food, uh, all dish. Okay. I love Mexican food too. Después de la pupusa me gustan mucho las tortas y también me gusta que sean bien spicy. Spicy es picante, como picosito, vea. Y la, toda la comida mexicana es bien picante. Yeah, it's spicy, okay? Thank you so much, Rodrigo, for sharing your exercise. It was great. I really love the Mexican food too. Okay, who wants to share? Who one else wants to share the exercise? Guys, you there? Coach, coach uh, the, the Salvadorian food is, is delicious, but I consider that, for example, the chilate. Uh, I don't like chilate because the chilate is is sour, and and the nuggets are uh, the nuggets are uh, sweet. But in my case, I don't like to drink, uh, uh, sorry, uh, chilate, but I like to drink chuco. What? You you like to drink what? Chuco. Ah, el chuco. <laughs> uh -huh. okay. Yes, yes, because in, in, in Soyapango, uh, I know that. I, I know that the people prepare the chuco with uh, beans and 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 peppers, uh, red peppers, and and sometimes the the chuco ah the chuco adds uh, ayahuasca, ayahuasca. Okay, I watched it. Oh my God, I don't like the atol chuco, um, but I really love the things that are made by um. Corn, corn, <laughs> corn, the maíz. Me gusta las wow. riguas, las, um, I don't know. So, los, los, de, los... De Marañón. Yeah, it, that, that too, that too. Yeah, también el atol de lote, el atol de lote es muy bueno. Me encanta el que hacen ahí en la carretera, yo en Soya, <laughs> en la carretera. Ah. Amo, amo. I really love that. <laughs> Me encanta. The crazy corn. The crazy corn. Ah, yeah. <laughs> Suena bien raro cuando lo decía. <laughs> lo dicen así. Like el, el hotel loco, right? Como son nombres propios, se pueden decir como es su nombre original en español porque son nombres propios de las cosas, entonces no cambian. But you can say it, me siento que me suena bien raro decir crazy corn. No suena igual que el hotel loco. <laughs> ok, but it was great. Thank you so much, Raúl, for share us. And nothing else. I think it was a really good class about the food. Um, espero que todos hayan podido resolver, que todos hayan podido hacer el ejercicio. Ya saben que no puedo ir uno tras otro porque pues... Um, porque son bastantes y ahí solo les quería enseñar que tenía una imagen de Bob Esponja con unas pupusas en la, en la, 
en la presentación y creo que no lo lograron ver, pero quería que lo vieran. Es un bobo esponja con pupus. I really love this. Ok. Solo quería que vieran el bobo esponja con las pupusas. Sounds great. Really cool. Ok, so, is there any more questions about the class? ¿Alguna otra pregunta sobre la clase? I don't have a question, but uh, solo quisiera informarle que a partir de mañana... No yo sé si Francisca me está hablando y no le escucho. Eh, es que hola, hola. Es que a ver un poquito fuerte en mi casita. Hola, hola. ¿Me escucha? I'm sorry, again? Eh, ¿Me escucha? Ah, oh, bueno, aquí también okay, empezó a, que, a llover. Creo que ya no les escucho y creo que es por la lluvia. Um, hagamos algo, si tienen alguna preguntita extra, yo espero que ustedes sí me están escuchando a mí, pero si tienen alguna preguntita extra, podrían guardarla para mañana y me la hacen mañana. Así, eh, bueno, en este momento termino la clase porque está lloviendo bien fuerte, ya no les escucho. So, if you want to, please, si tienen alguna pregunta, anótenla para que no se les olvide y me la hacen mañana, ¿ok? So, I'm going to see you tomorrow in class, guys. See you. Bye. Bye. See you. See you, teacher. Bye, everyone. Good Have night. a really good night.